vísperas casi de Navidad, vamos a meditar los Evangelios de la Infancia según San Lucas. Lucas, al igual que Mateo, nos habla del origen de Jesús, pero adopta un enfoque distinto de Mateo. Mateo empezaba con la genealogía, con la paternidad de José, nos hablaba de los magos, de Herodes, de la huida a Egipto. Lucas va a empezar hablándonos de dos personajes importantes y va a trazar una historia paralela trenzando las vidas de Jesús y del precursor de Jesús, de Juan Bautista. Así que el Evangelio de Lucas no va a empezar hablando de Jesús, sino del origen de Juan Bautista. Y después de explicar el origen de Juan y el origen de Jesús, quizás una, la gran protagonista de estos Evangelios sea María, la Virgen María. Bueno, pues vamos a empezar con el relato del nacimiento de Juan Bautista. Si vamos al capítulo 1 de Lucas, ya hemos visto el prólogo en otras clases, ese prólogo dirigido al ilustre Teófilo, pues si vamos al versículo 5, empieza Lucas diciendo, «En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del grupo de Abías, cuya mujer era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel». Ambos eran justos ante Dios, pues guardaban irreprochablemente todos los mandamientos y preceptos. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Tenemos a estos dos personajes, un matrimonio, Isabel y Zacarías, los dos descendientes de familias sacerdotales, familias importantes. El de la familia de Abías, Isabel nada menos que descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Pero ¿qué pasa? Son dos personas justas, cumplidoras de la ley, devotas, hoy diríamos dos creyentes fieles, de buena familia. ¿Y qué ocurre con su vida? Pues que son ancianos y son estériles, no han podido tener hijos. Qué pena tan grande para Isabel y para Zacarías que su linaje se va a extinguir y ya son mayores. Son de la casta sacerdotal, parecen dos personas bendecidas, pero Dios les ha negado ese gozo esa bendición de la paternidad. ¿Y qué ocurre? Pues la historia nos cuenta que Zacarías, como sacerdote, pues tuvo que ir a hacer su turno de servicio en el templo. En el templo de Jerusalén servían 24 familias de sacerdotes y la de Abías era una de estas 24. Y se repartían durante todo el año, todas las 52 semanas del año, pues la cada familia servía durante dos semanas y cada día le tocaba a un sacerdote ir al templo, quemar incienso ante el Señor, pronunciar sus oraciones y atender al servicio. Pues cuando a Zacarías le tocó ir al templo a hacer su servicio, en ese ambiente sagrado, religioso, estando él solo en el templo, porque al templo solo entraba un sacerdote cada vez, mientras incensaba ante el Señor, se le aparece un ángel. Y este ángel le dice a Zacarías, no temas, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada y tu mujer Isabel te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti causa de gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá el vino ni licores y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre y convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y enseñar a los rebeldes la sabiduría de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel le dice a Zacarías dos cosas inmensas. Una, vas a tener un hijo por fin. Y segunda, tu hijo va a ser un gran profeta, que va a preparar el pueblo para el Señor. Zacarías queda anonadado, pero ¿cómo reacciona? Que no se lo puede creer, no se lo puede creer. ¿Cómo sabré que es así? ¿Cómo sabré que es así? Pues yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Y el ángel le dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena noticia. Pues ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que la promesa se cumpla. Bueno, Zacarías regresa, sale del templo, sus compañeros sacerdotes ven que no puede hablar, 
y intuyen que ha tenido una visión sobrenatural y que algo le ha sucedido, pero no saben qué, porque el hombre no puede hablar, se queda mudo. Isabel, su esposa, lo espera en casa, ve que su marido regresa traspuesto del templo, mudo, pero ¿qué ocurre? Que al cabo de unos días la mujer concibe y se queda embarazada. Reacción de Isabel, un gozo inmenso. Isabel queda encinta. Al principio no se atreve ni a salir de casa, de vergüenza que tiene, porque piensa, ¿qué va a decir la gente que esta vieja se ha quedado preñada? Pero luego dice, el Señor ha hecho esto conmigo y me ha librado de la vergüenza ante la gente. ¿Qué vergüenza tenía Isabel? La vergüenza de toda madre judía, de toda mujer judía, no poderle dar hijos y descendencia a su marido. Zacarías se queda mudo y su mujer se queda preñada y llena de gozo porque Dios le ha sacado la vergüenza, la, la ha dignificado ante su gente y le ha dado la gran bendición de poder tener un hijo. Así empieza el Evangelio de Lucas. Bueno, ¿qué pasa? Zacarías mudo, su mujer encinta, en estado de buena esperanza. Mientras tanto, a 150 kilómetros de allá al norte, en un pueblecito de Nazaret, un hombre llamado José se promete a una jovencita llamada María. ¿Y qué ocurre? Pasan seis meses de la aparición del ángel a Zacarías y el mismo ángel Gabriel, el mensajero de Dios, se aparece a esta jovencita María. Y no se aparece en el templo, en medio del incienso, en un lugar sagrado y solemne, sino que se aparece en una humilde casita de Nazaret. Y vamos a meditar y a repasar la escena. El ángel entra. María, la muchachita, se queda asustada e impresionada porque que un ángel entre y te venga a ver, no nos podemos imaginar cómo es, pero la primera impresión es de miedo, de susto. ¿Y qué le dice el ángel? Lo primero, alégrate, llena de gracia, alégrate. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la alegría. Alégrate, porque el Señor está contigo. Estate feliz, porque Dios está contigo, María. Ella, claro, se turba ante el saludo del ángel. Y entonces le dice, no temas, María. Lo mismo que le dijo a Zacarías, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo y rescatará a su pueblo de los pecados y de todo mal. Además, restaurará el trono de David y su reino no tendrá fin. Para una muchacha judía estas palabras tenían mucho sentido. Los judíos eran un pueblo que esperaba, ¿recordáis? Esperaba al Mesías, al Salvador, al que restauraría el trono de David. La idea que tenían del Mesías los judíos era de un rey, un rey de la estirpe de David, y María piensa, bien, va a llegar el Salvador, pero ¿será hijo mío? ¿Nada menos? Ahora, ¿cómo reacciona María? ¿Incredulidad? María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no tengo relaciones. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá. Por eso el niño que va a nacer de ti será santo, será hijo de Dios. Y mira, tu prima Isabel en su vejez ha concebido y ya lleva seis meses que está esperando un niño. Para Dios nada hay imposible. Y entonces María, ¿qué le responde? Todos conocemos sus palabras. He aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Lo que has dicho, así sea. Y el ángel la deja. Vamos a detenernos aquí. Esta escena, un ángel apareciéndose a María, comunicándole una gran noticia extraordinaria y dándole una misión. Esta escena se parece a la llamada de Dios a todos los grandes personajes de la Biblia, a Moisés, a Samuel, a Gedeón... La llama se aparece y lo primero que dicen los enviados de Dios, no temas, no tengas miedo, no te asustes. Pero el ángel a María antes le dice algo, alégrate porque estás llena de gracia. 
Y luego le dice, la gracia del Señor está contigo, pero es que ya está llena de Dios. Por eso, alégrate, María. Y entonces le comunica la misión, vas a tener un hijo, que será el hijo del Altísimo. Menuda misión. ¿Cómo reaccionan los grandes personajes bíblicos cuando Dios les encarga una misión? Todos ponen pegas. Todos le ponen reparos. Después todos van a obedecer. Isaías, Jeremías... ¿Os acordáis de Jeremías? Soy un muchacho, soy demasiado joven, soy ignorante, no puedo, soy tartamudo, soy... soy... María no le pone ninguna pega al ángel. ¿Os dais cuenta? Ella no es un gran personaje, no es un sabio, no es un juez, no es un héroe, no es un hombre adulto. Es una jovencita de pueblo desconocida. No le pone ninguna pega, pero eso sí, María piensa, ¿y cómo va a ser eso si yo soy virgen? Entonces le pregunta, ¿quiere saber? En esa pregunta, a los teólogos le han dado muchas vueltas a esta pregunta de María, porque Zacarías también pregunta, ¿cómo sabré yo eso? Pero la pregunta de Zacarías, ¿cómo yo lo sabré? Saber implica incredulidad. La pregunta de María, María no pregunta cómo yo sabré, pregunta cómo será, porque claro, yo ahora soy virgen. María no es que dude de que Dios va a hacer eso, quiere saber cómo. Quiere decir que María es una mujer que piensa, quiere entender las cosas, sabe que Dios va a hacer algo y quiere entenderlo. María no solo es corazón, también es una mujer que tiene razón, tiene lógica, piensa. Es una mujer inteligente. Y entonces el ángel le dice, mira, el Espíritu vendrá sobre ti. Esto es un misterio. Solo has de saber que es una obra de Dios y que ese hijo es hijo de Dios. Y a María le basta con eso. No le pone ningún obstáculo, no le dice que todavía no vivo con mi marido, que soy una joven ignorante, que no soy nadie. No, le dice... Hagas en mí lo que tú dices. Fijaros que sí el de María, tan valiente. María no le dice, sí, yo haré lo que tú me digas. No, le dice, que se haga en mí lo que Dios quiera. Que Dios haga de mí lo que quiera. El sí de María es abandono total en Dios. ¿Quién tiene el coraje de decirle a Dios, Dios mío, haz de mi vida lo que tú quieras, aunque yo no entienda nada, aunque yo no sepa nada? Aquí estoy, como arcilla en manos del alfarero. Modélame como quieras. Aquí estoy, soy tu sierva. Sí, total, incondicional, absoluto y valiente, porque María no tiene ni idea de lo que le espera. Pero ya le dice, sí. Y ese sí de María lo cambia todo. Estamos aquí porque María dijo sí ese día. ¿Cuánto le debemos a ese coraje de una chica de 15 años que todavía no acababa de estar casada y que Dios le pide la misión más tremenda de todas? Ya no le pide una misión profética, evangelizadora, le pide que sea la madre de su hijo, la madre de Dios. ¿Os dais cuenta? Los santos han reflexionado muchísimo sobre esto. Dicen, Dios mío, el Dios tan grande que el cielo no puede contenerlo y se va a meter en el cuerpo de una jovencita. Se encarna haciéndose bebé. María se va a convertir en el cielo de Dios. ¿Os dais cuenta? Hay una letanía muy hermosa de María que dice así, puerta del cielo. Es la puerta del cielo, María. Es la puerta del cielo para nosotros y para Dios es la puerta de la tierra. ¿Por dónde entra Dios en la tierra cuando se encarna? Por el cuerpo de María, por la vida de María. Fijaros qué grande es el sí de María. Lo que está diciendo María al ángel, lo que le está diciendo María a Dios. Reflexionemos un poquito ahora qué nos dice esto a nosotros hoy. Porque podemos pensar qué grande es María, qué grande es Dios. Pero claro, ella era María... ¿Y nosotros? Pues mirad, a nosotros Dios también nos llama, también nos habla. Si nos ponemos en oración como María, si hacemos silencio, si abrimos el corazón, Dios nos hablará un día u otro y nos va a llamar y nos va a pedir algo. ¿Sabremos responder como María? ¿Sabremos decirle, sí, lo que tú quieras, hágase 
hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué creéis que hará Dios en nosotros? Si le dejamos. Maravillas. Ni nos lo podemos imaginar. Maravillas. María dice que sí y el ángel se va. Y Benedicto XVI en su libro sobre la infancia de Jesús comenta el ángel se va y María se queda sola con esa notición, esa misión y algo que está creciendo en su vientre. Y María nunca más en su vida volvió a ver ángeles. Nunca más tuvo apariciones. Ni cuando nació el niño, ni cuando el niño creció, ni cuando se le perdió en el templo, ni cuando Jesús fue adulto y se fue a predicar y a hacer milagros, ni cuando la gente no entendía a su hijo y lo criticaban, ni en el momento de la pasión de Jesús, ni cuando recogió a su hijo muerto. Toda la vida María se la pasaría viviendo de ese instante en que dijo sí, sin más ángeles, sin más apariciones, sin más revelaciones, de la pura fe y de la fuerza de su sí. ¡Qué fuerza tan grande la de María! ¿Pero qué hace María después de esto? ¿Se queda sola en casa, quietecita? No. El ángel le ha dicho, tu prima Isabel está encinta, por obra de Dios. María no pierde el tiempo. Y nos dice el Evangelio, María se fue corriendo a la montaña de Judá. ¿A dónde? Al pueblo, cerca de Jerusalén, donde vive su prima. Se va corriendo una chica joven, Sola, se supone que no fue sola, en aquel tiempo viajar era peligrosísimo, cuando la gente viajaba, pues se unían a una caravana, unos cuantos viajeros y en camino. Ahora, María se pone en camino, sin nadie de su familia, con un grupo de viajeros, pues cinco o seis días de viaje hasta la montaña de Judá. Va a ver a su prima Isabel. ¿Por qué va a ver a Isabel? Pues podemos pensar, va a ayudarla, va a atenderla mientras está embarazada en su parto, pero claro, Isabel no estaba sola, Isabel tenía familiares y parientes. ¿Por qué María se tiene que desplazar de tan lejos para atender a su prima que ya tiene otras personas que la ayuden? María va a algo más. ¿A qué va? Va a compartir con Isabel ese gozo y ese misterio tan grande que no le cabe dentro. Dice, a mí me ha pasado algo enorme, a mi prima también. Tenemos que vernos y compartir esto. Y así lo hacen. ¿Y qué ocurre? Pues que tan pronto María se acerca a casa de Isabel, Isabel sale corriendo también a recibirla. Recordad que Lucas es el Evangelio del camino, donde todos se mueven, se ponen en marcha y no despacio, apresuradamente. Isabel sale y dice Lucas, se llena del Espíritu Santo, otra vez, de gozo, y exclama, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre lo que rezamos en el Ave María. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a verme? ¿Cómo Isabel sabe todo esto? ¿Quién se lo ha dicho? Ah, llena del Espíritu Santo. Y las dos mujeres, la jovencita, virgen, y la anciana estéril, las dos embarazadas de dos niños que serán grandes ante Dios, se abrazan, lloran de alegría, alaban a Dios, cantan, comparten ese misterio y ese gozo. Y entonces María, ¿qué dice? Pronuncia en voz fuerte, cantando o gritando de alegría, el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu celebra a Dios, mi Salvador, porque se ha dignado mirar la pequeñez de su sierva. Pues sí, desde ahora todas las generaciones me llamarán bendita, todas, porque el Señor ha hecho cosas grandes en mí. Ese Señor que dispersa a los poderosos, humilla a los arrogantes y a los pequeñitos los ensalza. A los humildes los dignifica y los levanta. Colma de bienes a los hambrientos, despide a los ricos, llena las manos de los pobres. Y los ricos, los que tienen en abundancia, se van vacíos. Ha socorrido a su siervo Israel acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres y a Abraham, y a su descendencia para siempre. Este cántico de María enlaza con todas las promesas del Antiguo Testamento. La descendencia de Abraham, el linaje perpetuo de David, aquí lo tenemos. Dios cumple su promesa 
¿Y de quién se vale para cumplirla? De dos mujeres que en la sociedad judía eran lo que menos contaba. Y además, una anciana estéril y una joven virgen. Dios elige lo más pequeño, lo más humilde, lo último de lo último, porque delante de él es lo primero. Y elige a estas dos mujeres para sus planes, para llevar adelante su plan de salvación. Y María se queda con Isabel un tiempo, unos meses, se supone que hasta que Isabel la luz, y luego regresa a su casa. Bueno, regresa a su casa y aquí eh, Lucas no relata el nacimiento de Juan Bautista. ¿Qué ocurre con el nacimiento de Juan Bautista? Todos lo sabemos, nace el niño, toda la familia está feliz, rodeando a Isabel, felicitándola, felicitando al pobre Zacarías, que está mudo todavía, y llega el momento de darle nombre al niño, y le preguntan, pues, por señas, a... bueno, primero le preguntan a Isabel, Isabel, ¿y el niño cómo se va a llamar? Y Isabel dice, se va a llamar Juan. Uy, pero si nadie en tu familia se llama Juan. Entonces Zacarías, por señas, pide una tablita, escribe y dice, el niño se llama Juan. Y en ese instante recobra el habla. Se ha cumplido la promesa. Entonces Zacarías, una vez ha recobrado el habla, se llena del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Zacarías? Pues si María entonó el Magnificat, Zacarías ahora va a entonar el cántico de Zacarías, que viene a decir lo mismo que el Magnificat de María. ¿Qué dice el canto de Zacarías? Bendito sea el Señor Dios de Israel, alaba a Dios, porque ha intervenido para liberar a su pueblo, el Dios que se acuerda de su pueblo, nos ha suscitado un Salvador poderoso, nos librará de nuestros enemigos, recordando su santa alianza. Y luego hace unas profecías respecto a su propio hijo, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos. Vemos que Lucas nos relata dos anunciaciones, a Zacarías y a María. Dos encuentros gozosos, con dos cánticos, el cántico de María, el cántico de Zacarías. Y ahora vamos a ver dos nacimientos. Hemos visto ya el primero, el de Juan. Un nacimiento rodeado de milagro, de admiración, de alegría y de profecías. Y ahora nos vamos con el nacimiento de Jesús. Así como Zacarías y Isabel pertenecen a una familia sacerdotal y todo en su entorno está lleno de una cierta solemnidad, están arropados por su familia, el nacimiento de Jesús va a ser muy diferente. Vamos al capítulo 2 de Lucas. Por aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se empatronase todo el mundo. Este es el primer censo que se hizo siendo gobernador de, de Siria, Cirino, y todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad de origen. ¿Por qué Lucas explica esto? Porque Lucas nos quiere situar el momento histórico, recordad que Lucas tiene mente de historiador, y nos dice, esto no es una fábula ni un mito, Jesús nació en un año concreto, en un lugar concreto, en la época de unos personajes, en aquella época se contaban las fechas por los reinados de los reyes y de los emperadores, y Lucas menciona a Augusto y menciona a Quirino para que sepamos exactamente de qué época estamos hablando. Los biblistas dicen, es importante que meditemos en esto, Jesús no es un personaje mitológico que nace en un tiempo incierto, érase una vez, en aquellos tiempos, hace muchos años, no. Jesús nace en un tiempo, en un lugar y en una cultura concreta. Dios decide encarnarse, ¿por qué? En esa época, en ese lugar y en el pueblo judío. ¿No podía Dios haberse encarnado en Roma, por ejemplo, que era la capital del mundo? ¿O en Alejandría, la gran ciudad de los sabios en Egipto? ¿O en otro país, o en una cultura como la India, donde había tanta espiritualidad y sabiduría? o en el imperio chino, que era un gran imperio en aquella época, mucho más importante y más rico y poderoso que el imperio romano, o si Dios quería encarnarse en la pobreza porque no se iba a una tribu del África, o a una tribu de, de nómadas en el desierto, en el polo norte, o por qué Dios no eligió nacer en, en las Amazonas, en la Amazonía, en una tribu de indígenas. 
¿Por qué Dios elige encarnarse en ese lugar, en esa cultura y en ese tiempo? Mirad, eh, quizás la primera, la, el por qué se encarna en el pueblo judío sea más fácil de explicar. El pueblo de Israel era un pueblo que ya tenía trato con Dios, estaba esperando a Dios, estaba esperando al Hijo de Dios. Era un pueblo que ya conocía a Dios, lo estaba, lo estaba, estaba preparado para recibirlo. Después, en aquella época, os comenté que en la época de Augusto, del Imperio Romano, pues nace esa mentalidad universalista de los romanos, de querer abarcar todo el mundo, de querer establecer una cultura universal, de querer transmitir la paz, la cultura, la justicia a todo el mundo. Quizás era una época propicia para que Dios dijera, bueno, pues ahora va a nacer el que realmente traerá la paz al mundo y la salvación al mundo. Era el momento indicado. ¿Y por qué en ese lugar Israel era la tierra del pueblo de Israel, pero es que Jesús no nace en Nazaret, que hubiera sido lo lógico si sus padres eran de Nazaret, sino que nace en Belén. Mateo explica que nace en Belén porque era la ciudad de David y tenía que nacer ahí por las profecías. Pero Lucas explica esto del censo romano. Los romanos hacían censos para contabilizar a la gente y poder cobrar impuestos. Pues bien, resulta que coincide que María está embarazada a punto de dar a luz y se decreta el censo y José no tiene más remedio que ir a censarse y va con su mujer. ¿Casualidades? ¿O Dios aprovecha estas casualidades de la historia, estos caprichos de los gobernadores y de los grandes reyes para que se cumpla la profecía? Jesús nace en Belén casi de casualidad o de providencia. El caso es que José va a Belén, la, la ciudad de sus ancestros, la ciudad de David, y están allá en Belén, en medio de un gentío, porque había mucha gente que procedía de Belén, y en medio de todo ese jaleo le llega la hora a María. Y Lucas nos dice con mucha sencillez, mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto, y dio luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada. Nace el Hijo de Dios de camino, el Evangelio del camino. María y José se ponen en camino y Jesús nace fuera de su casa, en una ciudad donde no hay sitio para él, para ellos, y nace en un lugar, en una cuadra, en un establo, en un lugar donde se guardaban los animales. El Hijo de Dios nace sin techo. Hoy diríamos, nace debajo de un puente. ¿Por qué en un establo? Imaginaros en Belén una ciudad, que no era una ciudad, era un pueblo, abarrotado de gente, la posada llenísima. Claro, una mujer embarazada que va a dar a luz. José debía pensar, yo aquí a mi mujer no la puedo meter con todo este barullo. Buscó un lugar tranquilo. Y alguien le debió decir, pues mira, donde los animales hay pajas, está calentito, ahí estaréis a gusto. Busca un lugar tranquilo. Y fijaros lo que dice el evangelista. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. Ahora imaginaros la escena. José limpiando el pesebre, poniendo paja limpia, calentito, y María con unos pañales. ¿De dónde ha sacado esos pañales María? Los traía preparados. Seguro que María pensó, a mí me va a venir el momento de un, de un día a otro. Los llevaba preparados. El nacimiento de Jesús fue muy precario, pero estaba preparado con amor. Jesús fue recibido con un amor inmenso por sus padres. Inmenso. Ahora quiero que los que... Jesús, que eres padre... Imaginéis el momento en que tuvisteis en brazos a vuestro primer hijo, vuestra primera hija, las mujeres que sois madres, cuando tuvisteis a vuestro primer bebé en brazos, como María, ¿qué sentisteis? ¿Qué debía sentir María cuando tuvo a ese pequeño bebé en brazos, el gozo de la madre, estrechándolo contra su pecho, pero además pensando, este es el hijo de Dios? Y es un bebecito, pequeño, tierno. Y le debía mirar los ojitos, la naricita, los mofletes. Y a lo mejor hasta pensó algo así como, uy, si se parece un poco a mí. El Hijo de Dios se parece a mí. 
El Hijo de Dios se parece a nosotros. Es como nosotros, es así de humano, así de pequeñito. Tan tierno, tan poquita cosa. Estas Navidades, cuando, cuando vayáis a adorar al niño Jesús, pensad en esto tan grande. Tener a Dios en brazos, qué grande, qué grande. Pues, tan sencillo, tan pobre y tan hermoso. Nace el Hijo de Dios y no se entera nadie. Dios podía haber venido al mundo entre ángeles, músicas celestiales, luces y prodigios. Podía haber venido de forma espectacular y grandiosa. No, vino como todos los niños del mundo en el más humilde de los de las, de las cunas, en la más humilde de las cunas, en el más humilde de los lugares. Un establo. Pero Dios quiso que alguien se enterara. Y en el cielo los ángeles estaban de fiesta. Y salieron y se asomaron a la tierra. ¿Y quién los vio? Era de noche, todo el mundo estaba en sus casas, pero había alguien que también estaba fuera de su casa, durmiendo al raso sin techo. Los pastores los pastores. Dice Lucas, había unos pastores al raso. Ya os dije una vez que los pastores eran, pues, gente de mala calaña, marginados, pobres, los que cogían el trabajo que nadie más quería, mal pagados, con fama de ladrones. Y ahí estaban esos pobres pastores abrigados como podían al, al amor de una hoguerita y ven de pronto una luminaria en el cielo, música de ángeles y que les ocurre a los ángeles, a los pastores, que se asustan. ¿Qué es esto? ¿Y qué les dicen los ángeles a los pastores? Lo mismo que a Zacarías, lo mismo que a María. No temáis, no tengáis miedo, que os vengo a traer una buena noticia. Os ha nacido el Mesías, el que todo el pueblo está esperando. Hoy ha nacido, esta noche, ahí al lado, en Belén. Id corriendo ahí al establo, que hay a las afueras, y lo vais a encontrar allí. Esta es la señal. Un niñito envuelto en pañales recostado en el pesebre. ¡Qué señal más extraordinaria! ¿Pero qué hacen los pastores? Gente humilde, sencilla, que se quedan alelados. Pues se llenan de alegría y dicen, ¡vamos! ¡Vamos corriendo! Otros que corren, María corre, Isabel corre, los pastores van corriendo. ¿Y qué se encuentran? Pues sí, se encuentran una jovencita recién Parida, un papá que está ahí arreglando y atendiéndola y un niñito pequeñito envuelto en pañales. Lo mismo que se encontraron los magos de Oriente. Una mamá y un niñito. Ese es el gran Salvador, el gran Mesías, el liberador del pueblo. Los pastores lo supieron ver. ¿Y qué hicieron? Se arrodillaron y lo adoraron. ¿Y qué le trajeron los pastores de regalo? Pues que iban a tener una gente tan pobre. Nada lo que llevaban encima, algo de comer, algo de beber, o si llevaban instrumentos musicales, pues música. ¿Recordáis ese villancico tan bonito, el tamborilero? Cuando no tienes nada más, pues llevas tu alegría, tu música, cantas, haces fiesta. Y regresan, ¿cómo regresan los pastores? alabando a Dios y contando a todo el mundo lo que han visto. Y la gente admirada diciendo, ¿y qué dicen estos? Los pastores como María, después de la gran noticia, no se quedan quietos. Lo tienen que comunicar, hay que compartir. Mirad, hoy en redes sociales todo el mundo dice, comparte, comparte, comparte. Las cosas buenas hay que compartirlas. El Evangelio es eso, buena noticia que hay que compartir. En el Evangelio nadie se lo queda, hay que compartir. Pero hay alguien que guarda algo en su corazón, es María. María guardaba estas cosas en su corazón, dice Lucas, y lo dirá otra vez todavía. Porque hay algo más allá de la fiesta, del niño que nace, de la alegría. María se da cuenta de que hay algo más grande ahí, ese misterio del Dios hecho niño. Y María, que ya hemos dicho que es mujer de oración, mujer que piensa, que medita, que recapacita, se lo guarda en su corazón. María es nuestra maestra. Seamos como ella. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide algo, cuando ocurren cosas, tanto buenas como malas, que no entendemos, guardémoslas en el corazón y delante del Señor meditémoslas. Bueno, 
Y esta es la Navidad, según San Lucas. ¡Qué alegría tan grande! Pero Lucas sigue explicándonos, porque claro, nace el niño Dios, vienen unos pastores, los ángeles cantan, pero aparte de esto, pues Jesús es un niño judío, como tantos otros niños. José y María son una familia judía. ¿Y qué hacen? Pues cumplen con la ley como buenos judíos creyentes. ¿Y qué prescribe la ley cuando nace un niño? Pues la ley cuando nace un niño prescribe tres cosas. Ese niño, como miembro del pueblo de la Alianza, hay que circuncidarlo. A los ocho días, nos dice Lucas, Jesús es circuncidado, como todo judío. La madre del niño. Las mujeres, cuando han parido, como han derramado mucha sangre, se considera que son impuras por la sangre. Tocar sangre hacía impuros a los judíos y había que purificarse. Si eras impuro, pues no podías ir al templo, no podías hacer según qué cosas. A una mujer, pobrecitas, pues todas las mujeres recién paridas eran impuras y tenían que pasar 40 días retiraditas en sus casas sin tocar pues, a los hombres, a los sacerdotes, a objetos sagrados, nada. También les iba muy bien esos 40 días para reposar, reponerse y criar al niño. ¿no? Bueno, pues María cumple los 40 días de la purificación y cuando acaban los 40 días tenían que ir al templo o a la sinagoga a ofrecer un, una ofrenda por la purificación. Las mujeres de familia rica ofrecían un cabrito, un cordero o un, un ternero y las mujeres pobres ofrecían un par de palomas o unos pichones. Y nos dice Lucas que José, María y el niño van al templo cuando llega la purificación de María y ofrecen la ofrenda de los pobres, lo cual quiere decir que eran una familia muy modesta. Jesús es circuncidado, María cumple la purificación, pero además, nos dice Lucas, eh, Jesús era el primogénito, era un hijo que había que rescatar. ¿Recordáis esta vieja tradición de Israel que venía de los tiempos del Éxodo? El primogénito de varón, de los niños, de los animales, de todo lo que posee una familia, ha de ser ofrecido a Dios. Pero claro, a un animal lo puede sacrificar y ofrecer a Dios, a un niño no. La fe de Israel prohíbe los sacrificios de niños. Entonces, para rescatar al primogénito, pues se hace una ofrenda al templo, que normalmente era una ofrenda económica, monetaria. Entonces, las familias que vivían lejos de Jerusalén iban a la sinagoga, hablaban con el jefe de la sinagoga o el sacerdote o el levita y hacían su ofrenda allí. En el caso de Jesús, como nace en Belén y estaban muy cerca de Jerusalén, sus padres lo llevan al templo y allí hacen la ofrenda para rescatar al primogénito. ¿Y qué ocurre en el templo? Pues en el templo ocurre, nos explica Lucas, que se presentan dos personajes, Simeón y Ana. ¿Quiénes son Simeón y Ana? Dos ancianos, dos ancianos justos, devotos, que viven esperando la salvación de su pueblo. Viven esperando, ay Dios mío, no nos moriremos antes de ver al Mesías. Ana era una mujer viuda, llevaba, no sé si nos dice, 40 años de viuda y cada día iba al templo a rezar. Y Simeón era un hombre justo que, movido por el Espíritu Santo, otra vez el Espíritu Santo entra en acción, se dirige al templo y el Espíritu Santo lo guía directo hacia aquella pareja que están presentando el rescate de su hijo. Simeón les pide, por favor, dejadme tomar en brazos al niño y ante los sorprendidos María y José, Simeón pronuncia otra oración, unas palabras, ¿no? ¿Recordáis? Ahora, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, ya me puedo ir en paz, porque he contemplado la salvación de nuestro pueblo. Y entonces sus padres se quedan asombrados, para María esto ya no es nuevo, es la profecía confirmada. Pero entonces Simeón profetiza sobre el niño, igual que Zacarías profetizó sobre Juan, ahora Simeón va a profetizar sobre Jesús y dirá, este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se levanten. Jesús vendrá a salvar a muchos y muchos se elevarán por él, pero muchos caerán. Será signo de contradicción, 
Serán descubiertos los pensamientos de todos. Ante Jesús todos los corazones se desnudan, todas las intenciones se revelan. Y a ti se dirige a la madre. Una espada de dolor te atravesará el corazón. Simeón está vaticinando la pasión de Jesús. Imaginaros, pobre María, cómo se debió quedar cuando oyó esto. La alegría de ser la madre del Mesías y ahora le dicen que una espada le atravesará el corazón. ¿Qué va a suceder? ¿Cuántas cosas tenía María que meditar en su corazón? ¿Qué corazón más grande y más fuerte? Y Ana, esta buena mujer, pues ¿qué hace? Coge al niño, alaba a Dios y a todo el mundo le comunica, comparte como los pastores, la alegría de que ha llegado el Salvador de Israel. Dos personas más que comparten. Fijaros que nace Jesús y según San Mateo, los únicos que se enteran son esos sabios de Oriente, extranjeros, buscadores de la verdad, que se han movido y se han puesto en camino para adorar al Dios de la verdad, al Dios verdadero. En Lucas, ¿quiénes se enteran del nacimiento de Dios, del Hijo de Dios? Los pobres pastores, los marginados, y dos ancianos justos que esperaban la salvación de Israel. Y sus padres, claro. Fijaros que los evangelios de la infancia son un preludio de toda la vida de Jesús adulto. Cuando Jesús sea adulto, ¿a quién va a ir a predicar el evangelio? A los pobres aldeanos de Galilea a los pobres de la sociedad. Jesús solo irá al templo en contadas ocasiones y al final de su vida. Pero Jesús no se va a sentar en las cátedras de los maestros y los sacerdotes a predicar a los sabios y a los importantes. Jesús va a ir a los pobres y a los humildes. Y a la gente fiel de Israel que espera la salvación, como aquel Nicodemo que fue a verle de noche, como esas personas devotas que lo seguían, como Lázaro y sus hermanas, esas buenas familias que lo acogieron, que esperaban la salvación de Israel, personas de corazón limpio. A esos fue Jesús. Y sí, Jesús nació sin techo, no lo acogieron los suyos. San Juan dice en su Evangelio, en el prólogo, vino la luz al mundo y los suyos no la acogieron. Pues Jesús nace sin techo y cuando fue adulto, Jesús dirá, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Nómada, de un lado para otro. Iba donde lo acogían y donde no, pues buscaba otro sitio. Y Jesús de adulto fue rechazado por los suyos. Los que más lo tenían que haber acogido, los sacerdotes, los escribas, los sabios, los devotos fariseos, esos que tenían que haber, haberlo arropado, haberlo secundado, esos lo rechazaron. Fue así. Jesús fue realmente una bandera discutida, fue un signo de discordia. Los inteligentes, los sabios, los devotos, esos quedaron confundidos delante de él. Y los humildes, los sencillos, hasta los pecadores, esos se llenaron de gozo. Jesús, cuando es adulto, nos dice Lucas en el capítulo 10, se llenó del Espíritu Santo y exclamó, te alabo Dios Padre porque has comunicado todo esto a los sencillos y a los humildes. Ya en la infancia es así. Es así. Y ahora nosotros, cristianos de hoy, que vamos a celebrar la Navidad, vamos a montar el pesebre, vamos a adorar al niño, ¿qué hacemos? ¿Hacemos como los pastores? ¿Vamos corriendo a la iglesia? Y no deprisa corriendo, pero porque llegamos tarde. Y salimos corriendo, pero salimos con la boca cerrada, con caras tristes y no decimos nada a nadie. Y nadie nos nota que tenemos que ir corriendo como los pastores puntuales y tenemos que salir que se nos note que hemos recibido una gran noticia, que estamos llenos de Dios. Mirad, llenos de gracia estamos todos. Después de comulgar tenemos a Cristo dentro. Claro que estamos llenos de gracia, estamos llenos de Dios. Tenemos que, que, que desbordar gozo y alegría. Pensarlo muy bien estas Navidades. La Navidad es lo que os dije la semana pasada, es la fiesta del gran regalo. 
el gran regalo es este, este niño precioso, este niño que es Dios, el Dios con nosotros, el Dios cercano, el Dios que está cerca, que se hace niño para que lo podamos coger en brazos. El Dios, Espíritu Santo, que nos dice, ¿queréis ser mi templo? Nosotros, como María, podemos ser templo de Dios. Estamos llamados a ser templo de Dios. Hay una oración, no recuerdo ahora de qué santo, que dice, María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a ser como María. Somos pueblo de Dios Padre. Somos cuerpo de Cristo, dice San Pablo. Si nos lo comemos, nos lo metemos dentro de nosotros. Somos cuerpo de Cristo, parte de Cristo y templo del Espíritu Santo. Rezad alguna vez con estas palabras. Decidle, Dios mío, soy hija de tu pueblo. Soy parte de tu cuerpo, Dios mío, Jesús. Soy templo tuyo. Ven a mí, lléname. ¿Qué más necesitamos para salir corriendo y llevar toda la alegría, no la nuestra, la alegría de Dios que no nos cabe? El mundo necesita esto. El mundo necesita Navidad. Necesita Dios. El gran problema del mundo es hambre, pero no hambre de pan, es el hambre de Dios. Y nosotros los cristianos tenemos ese pan. Lo tenemos. ¿Qué hacemos? Los pastores eran pobres, miserables, de mala reputación. Y no tuvieron vergüenza, ni miedo ni reparo. Salieron corriendo a anunciar. ¿Les llamaron locos? El Evangelio no lo dice. Pero ellos no callaron. Isabel no cayó. María no se quedó quieta en casa. Simeón y Ana no callaron. Zacarías, cuando dudó, se quedó mudo. Cuando pudo abrir la boca, no cayó. Alabanza a Dios. ¿Cuántos magníficas podremos entonar cada uno de nosotros? Coged un día un lápiz y una libreta y poneros a escribir vuestro magnificat. Te alabo, Dios mío, por todo lo que has hecho en mí. Y empezad. El Espíritu os va a inspirar. Seguro que podéis llenar una página de bendiciones que Dios ha hecho llover sobre vosotros. Intentad escribir vuestro sencillito Magnificat. Todos tenemos el nuestro. Todos. Y la oración de alabanza es poderosa. Muy poderosa. Es poderosa la oración de petición, de confianza, de súplica, de dar gracias. Pero la oración de alabanza es milagrosa. ¿Por qué? Porque nos cambia a nosotros. La oración de alabanza no cambia al cielo, no cambia a Dios. Dios es el que es, siempre será así. Pero a nosotros nos cambia. Pues está acabando la clase y podría seguir con la infancia de Jesús, el niño perdido en el templo, pero lo vamos a dejar aquí para después de Navidad. En estos días, que vamos a escuchar todas estas lecturas, vamos a escuchar el prólogo de Juan, la adoración de los pastores, todos estos evangelios, meditarlo muy despacio. Y de verdad, mi deseo para todos vosotros es que viváis esta alegría tan grande y la podáis compartir con vuestras familias, con vuestros amigos, con los que tengáis cerca, muchos o pocos, aunque seáis poquitos. Lo importante de la Navidad no son ni las grandes comidas, ni las grandes fiestas, ni los grandes regalos. Es esto. Si podéis venir a misa y adorar al niño, esa es la Navidad. Si podéis compartir un poquito de vuestra alegría con alguien, eso es la Navidad. Gracias, Dios mío. Gracias, gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, venga, Delfina, aprovecha. Los padres de María... Sí, los padres de María, según la tradición, eran Joaquín y Ana, según la tradición y el apócrifo de Santiago y otros apócrifos, probablemente, pues sí, si la tradición lo dice, ya siempre os he dicho que las tradiciones hay que cogerlas con pinzas, 
pero siempre hay un fondo de realidad. Entonces, los padres de María eran Joaquín y Ana, que no sabemos más de ellos, se supone que eran una familia de Nazaret, y los padres de José, de ahí no sabemos nada. Los biblistas... Claro, si era mayor, posiblemente habían muerto ya, porque seguro que estaban muertos. Ahora, eran de Nazaret, eran de Belén, no se sabe si José era de Belén, cómo acabó en Nazaret. Eh, hay un biblista, Armand Puig, que tiene un libro muy interesante sobre Jesús, que es una investigación histórica, y va a investigar todos los detalles que se pueden conocer de Jesús, no solo por los evangelios, sino por lo que se sabe de la historia de aquella época. Y este biblista dice que, bueno, que a lo mejor la familia de José era de Belén, pero a lo mejor pues era una familia muy numerosa, y José pues, fue a buscar trabajo a Galilea como artesano, que era eh, artesanos, pues, eh, un carpintero en aquella época. Pensad que Tierra Santa es un país no maderero, no hay mucha leña allá, ni mucha madera. Allá se construye con adobe, con piedra, con, con cal, con cañas, también con un poco de madera. Posiblemente José, la palabra en los evangelios para describir a José es una palabra griega que quiere decir artesano. José era de todo, paleta, carpintero, constructor, posiblemente fabricaba yugos, arados, herramientas, puertas, ventanas, eh, arreglaba tejados, construía casas. Entonces, un artesano tan polifacético encuentra trabajo allá donde haya que hacer obras. En un pueblo pequeño el trabajo siempre es de mantenimiento, reparación, alguna casa o así... Pero en Galilea, en tiempos de cuando nació Jesús en aquella época, recordáis en la primera clase que os hablé de Séforis, la capital de Galilea, era una ciudad de nueva planta, recién construida por orden de, del rey Herodes. Entonces, a lo mejor José se desplazó a Galilea para trabajar en Séforis, como, como artesano, carpintero, constructor, como albañil. Y a lo mejor se instaló en Nazaret, que estaba a 4 o 5 kilómetros de Séforis, y se quedó en aquel pueblo, pues a lo mejor en todas aquellas aldeas de aquella zona encontró trabajo y se estableció allí y allí pues es donde se prometió con María. No, la verdad es que todos son especulaciones, podemos saber muy poco. Ahora sí sabemos que era artesano, lo cual quiere decir que no era un terrateniente, no tenía tierras y un artesano pues trabaja de lo que le sale y tiene una economía que cuando tiene mucho trabajo bien y cuando no, precaria. También podemos imaginar que al ser un artesano, por su casa y por su taller pasaba todo el mundo. O sea que en la casa de María y de José era un lugar concurrido, conocían a todos los vecinos, todos los vecinos los conocían a ellos. Lo que os dije, la infancia de Jesús debe ser una infancia rodeada de gente, muy animada. Por eso Jesús tenía esa sabiduría humana y sabía tantas cosas, ¿no? Pero bueno. Feliz Navidad a todos. Y muchísimas gracias por vuestra fidelidad.